Hallo Leute, ich bin's mal wieder und es geht weiter mit Java. Dieses Mal äh, mache ich was mit euch, was man so gut wie jedes Mal macht, wenn man irgendwie Anfänger ist oder auch schon fortgeschritten oder einfach nur studiert oder was auch immer. Hat tausend Gründe, warum man das macht. Eigentlich gibt es schon von Java natürlich ähm, viel effizienter sogar, aber ich möchte es trotzdem mit euch machen. Die Rede ist natürlich von Sortieralgorithmen. Ähm, das werden jetzt ein paar werden. Mal schauen, wie weit wir pro Mal kommen. Vielleicht mache ich einen nur pro Video, vielleicht mache ich auch mehrere. Ähm, anfangen tun wir mit dem, ja, ich finde dem einfachsten, dem Bubble Sort, äh, so heißt der tatsächlich, ja. Ähm, und ja, ich habe hier schon mal eine Klasse erstellt, äh, Public, Static, Void, Main und so weiter und so fort, das kennt ihr ja alles. Gut, ähm, ja, fangen wir an. Also wir wollen ähm, hier natürlich ein Integer Array sortieren. Dieses Integer Array ist unsortiert und ähm, ja, wollen natürlich ein sortiertes Integer Array zurückgeben. Also das ist quasi die Methodensignatur jetzt gerade gewesen. Ähm, ja, gut. Äh, fangen wir an. Wir wollen uns zuallererst mal ähm, anschauen, wie der ganze Algorithmus funktionieren soll. Also Bubble Sort äh, soll natürlich in ja, Bubbles sortieren. Ähm, ich glaube, das wisst ihr nicht ganz so genau, was das heißt. Ähm, deswegen zeichne ich euch das mal. Ihr kennt ja meine legendären Zeichnungen. Also ich fange mal mit einem leeren, hübschen ähm, Bildchen an. So. Und ähm, ja, jetzt haben wir hier, deswegen Bubbles, deswegen male ich die hier mal so. Sagen wir einfach mal, wir haben ein Array mit drei äh, Bubbles, also mit drei mal Inhalt. So, ähm, das ist halt der erste Inhalt, das ist der zweite, also quasi die Stellen 0, 1 und 2. So, und jetzt haben wir hier eine 5 drin, hier eine, ähm, lass mich überlegen, eine 3 und hier eine 4. Jetzt wollen wir das Ganze in die richtige Reihenfolge bringen, nämlich dass die 3 zuerst steht, dann die 4 und dann die 5. Gut, und was der Bubble Sort jetzt macht, ist folgendes. Äh, mal gucken, ob ich das hinkriege mit der Zeichnung. Ähm, er geht erstmal her und sagt, okay, ähm, erstes, erstes, äh, ja, erster Eintrag vom Array, bist du größer oder bist du kleiner als der zweite Eintrag? Du bist größer, also wird getauscht. Ich male das gerade mal hier unten drunter. So. Also erstmal 4, dann hier hinten bleibt ja immer noch alles gleich und dann hier 5. So, dann geht er weiter. Ähm, und sagt, okay, das hier hinten größer oder gleich? Naja, 4. Ähm, Achso, äh, ich habe was vergessen. Ähm, dann fängt er wieder von vorne an, natürlich, sonst wäre ja schwachsinnig. So, ähm, dann sagt er hier, okay, ist 4 größer als 5? Ja, 4, äh, 5 größer als 4, Entschuldigung. Ja, 5 ist größer als 4, also brauchen wir hier nichts tauschen. So, jetzt versucht er hier. 3 und 5 zu tauschen, ist 3 kleiner als 5, ja, also müssen wir 3 und 5 tauschen. Ihr seht, wo das hinausläuft drauf, ähm, auf noch viel mehr Bubbles. Hier eine 4, hier dann logischerweise die 5 und in der Mitte die 3. So, und dann fängt er schon wieder von vorne an, der Double, äh, und schaut nach. Okay, ist 4 kleiner als 3, nein, ist es nicht, also müssen wir nochmal ein paar Bubbles zeichnen. Also die Bubbles sind jetzt einfach die Integer-Einträge, das heißt, die müsst ihr nicht jedes Mal dann quasi neu erstellen. So, dann haben wir hier 3, 4 und 5. So, ähm, und das ist das, was Bubble Sort macht und das möcht, äh, möchte ich jetzt mit euch hier implementieren. Gut, also fangen wir an. Wir sagen, okay, ähm, wir wollen erstmal durch das Array durchlaufen, was wir bekommen hier. int i gleich 0 i kleiner ähm, i kleiner wie haben wir es denn genannt unsorted punkt length hier haben wir es so jetzt dürfen wir aber natürlich hier nur bis minus 1 laufen weil sonst ähm, ja wenn wir hier dann vergleichen ist das letzte element größer als das letzte plus 1 dann haben wir ein problem deswegen nur bis minus 1 also bis minus 2 im endeffekt dann Deswegen steht hier die Minus 1, so habe ich das gemeint. So, und dann hier natürlich ähm, unseren Zähler erhöhen. Dann sagen wir hier, okay, ähm, if unsorted an der Stelle i kleiner, unsorted an der Stelle ähm, i plus 1. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Und wie habe ich das gemacht? So, ähm, dann 
wollen wir ja nicht, äh, wollen wir nicht tauschen, dann haben wir hier schon alles, was wir wollen. Okay, gut. Also sagen wir hier Continue. Wir überspringen quasi die Vorschleife hier. So, und ansonsten sagen wir, ähm, wir sagen hier erstmal Integer k gleich unsorted an der Stelle ähm, an der Stelle i logischerweise und dann erweisen wir dem der i Stelle den Wert an der ups, an der i plus ersten Stelle zu was ja geht weil wir hier immer noch in dem gültigen Bereich sind mit i plus 1 und dann weisen wir der i plus ersten Stelle wieder den Wert von der Kartenstelle zu K, K, hier. So, und ähm, dann haben wir jetzt quasi einen Durchlauf. Also wir sind quasi erst einmal fertig. So, und was wir jetzt machen ist, wir sagen einfach nochmal, okay, wir wollen diese Funktion hier nochmal äh, haben. Und das Ganze passiert so lange, bis ähm, wir hier, ja, bis wir das Ganze hier sortiert haben. Also, da wir ja hier schon rausgesprungen sind, also ähm, wenn wir hier quasi fertig sind, also wenn wir hier alles, wenn wir hier diese Sache hier gerade, also das IT-Element, wenn das kleiner ist als das I plus erste, also wenn es da quasi sortiert ist, ähm, dann wollen wir das nicht mehr machen, aber ansonsten müssen wir hier Bubble Sort nochmal aufrufen. Und zwar kann man das rekursiv machen, man kann es mit einer Schleife machen, ich mache es jetzt mal rekursiv. Ähm, Bubble Sort über Unsorted, weil wir ja quasi Unsorted wieder äh, sortieren. Und dann weisen wir Unsorted wieder hier zu. Und geben hier am Schluss natürlich dann Unsorted zurück. Wobei Unsorted jetzt mittlerweile sort Sag mal. Sorted ist. So. Ähm, ja, was ich jetzt hier mache, ist einfach irgendwelche random Zahlen ähm, hier oben als Integer Array machen. Ähm, public. Äh, was heißt Public? Ich bin in der scheiß Methode drin. Naja. Ah, ähm. Also ein Integer Array nennen wir es äh, Zahlen. Und dann sagen wir, wir weisen es direkt zu. Ähm, ja, was machen wir? Ah, nicht Punkte. Entschuldigung. Warum hat es das als Punkte genommen? Ich habe doch Komma getippt. So. Ähm, ja, logischerweise brauchen wir hier auch noch ein Komma dazwischen. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung... Ähm, wie das genau funktioniert, aber wir werden es uns mal angucken. Natürlich müssen wir hier noch den Funktionsaufruf machen ähm, und das Ganze dann natürlich auch wieder zurückgeben, beziehungsweise ausgeben. Wir wollen es ja lesen können, wenn wir ein Array ausgeben, ah, das könnte ich euch eigentlich auch mal zeigen, dann kommt bloß die Referenz raus. Ähm, also quasi wo im Speicher dieses Array liegt und dann kommt hier irgendeine komische Zahl raus, die uns einfach gar nichts sagt. Deswegen... Bringt das nicht viel. Ähm, ja, was wir jetzt hier oben noch natürlich noch machen müssen, ist gleich, äh, ist sagen Zahlen, ist gleich Bubble Sort über Zahlen. So. Und dann geben wir hier quasi einfach Zahlen aus. Ha, wir geben Zahlen aus. Achso, Sysout vielleicht. So, ähm, Zahlen an der Stelle i. Ja, wir geben Zahlen aus, ist korrekt. So, jetzt lassen wir das einfach mal laufen. Ja, und was wir dann kriegen, ist ein Stack Overflow Error. Ähm, das liegt daran, dass wir hier unten einfach alles zugewiesen haben, wie wir es eigentlich nicht hätten zuweisen sollen. Ähm, ja, ich ändere das mal gerade hier. Das hier sollte weg. Und ich hatte ja vorhin gesagt, äh, man kann es mit Schleifen und mit äh, Rekursion machen. Äh, Rekursion hat scheinbar nicht ganz gestimmt. Schleifen ist wohl die intelligentere Variante. Also, und ich wollte es eigentlich vermeiden, ähm, weil wir hier jetzt nochmal... Ja, wenn wir es äh, wirklich irgendwie... In effizient machen wollen, dann ähm, sollte man das ja nochmal prüfen hier. Ähm, sagen wir hier ein Boolean ist sorted. Und der ist am Anfang true. Und solange ist sorted. Achso, ja, der sollte vielleicht am Anfang false sein. Äh, solange es nicht sortiert ist, ähm, führen wir quasi die Vorschleife aus. So, ähm, so, ups, was habe ich jetzt getan? Achso, ja, äh, Eclipse setzt das irgendwie alles so hin, wie ich das nicht gerne habe. So, das ist mir lieber. 
So, ähm, und jetzt sagen wir, jetzt müssen wir natürlich diesen Assorted hier noch irgendwo verändern. Hier sagen wir als allererstes mal, nicht da, ein, zwei oben drüber, Assorted ist erstmal true. Weil wir ja hier erstmal davon ausgehen, okay, es ist alles sortiert. Und wenn wir hier äh, rausgehen, dann ist es okay. Aber wenn wir auch nur ein einziges Mal durchkommen, dann kann es sein, dass es, sort, äh, dass es nicht mehr sortiert ist. Deswegen sagen wir hier, ist sortet es einfach mal false. So, ähm, ja. So, und dann möchte ich euch jetzt aber gerade noch was zeigen. Und zwar, wenn wir das jetzt hier umgeschrieben haben, muss man da furchtbar vorsichtig sein. Und ähm, wie wir hier oben sehen können, habe ich dreimal denselben Wert. Das heißt, ich komme hier dreimal nicht durch. Und das ist eine riesen Schwäche von Bubble Sort, wirklich. Ähm, wenn man den hier mit kleiner implementiert und nicht mit kleiner gleich, dann haben wir echt ein Problem. Also ich zeige es euch gerade mal. Wenn wir hier echt kleiner machen, dann läuft unsere, ja, unser Programm läuft quasi permanent. Also man sieht es hier, man kann terminieren. Das heißt, das läuft immer noch. Und es läuft und es läuft und es läuft wirklich in der Endlosschleife, weil wir hier dreimal hintereinander 456 haben. Die mögen vielleicht sortiert sein, aber wir kommen nicht weiter, weil wir hier immer noch versuchen, die zu sortieren. So, jetzt sagen wir hier mal kleiner gleich. Und schon funktioniert Also wir haben hier 1, 1, 12, 15, 21, 45, 51 und so weiter. Und unser Array ist schön sortiert. Gut, ähm, ja, ich glaube, ich mache tatsächlich pro Video einen Sortieralgorithmus, also... Ähm, werdet ihr beim nächsten Mal noch einen vorgesetzt kriegen und danach wahrscheinlich noch einen. Gut, bis dorthin wünsche ich euch alles Gute und man hört sich. Tschüss.